Te doy la bienvenida a esta lectura de tarot. Mi nombre es Lorena y en esta ocasión vamos a preguntarle al tarot qué piensa tu ex de ti. Tú eliges el ex o la ex por quien quieras preguntar. Vamos a poner aquí nuestra lecturita y vamos a ver qué pasa por ahí. Y voy a intentar también darte alguna idea, algún mensaje que tú puedas eh, aprovechar, que te sea a ti productivo y positivo. No solamente que sea qué piensa esta persona, sino también... ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué te puedes llevar tú de esta situación, de esta experiencia o de este pensamiento? Algo también productivo y positivo para ti. Como siempre, trabajamos con dos opciones. Eh, cada opción es un mensaje de un oráculo que le daremos la vuelta al final de cada una de las opciones. La mano derecha, opción número uno. La mano izquierda, opción número dos. Las cartas por, eh, así, de vistas son iguales. Eh, lo que cambia es el mensaje por dentro. Así que es el momento de que te dejes llevar por la intuición, elijas una opción, la 1, la 2. Eh, si necesitas más tiempo puedes ponerle pausa y si no, toma una respiración profunda mientras pongo la intro y entramos con la opción número 1. Ya estoy aquí contigo, opción número 1. Vamos a dejar aquí tu cartita del oráculo. Ya está aquí el tarot preparado. Ya hemos hecho la preguntita, así que vamos a ver qué piensa esta personita de ti. Y vamos a ver también qué puedes hacer tú, qué puede ser beneficioso para ti saber. Bueno. Tengo la sensación de que esa es una relación que está algo rota. Creo que es algo medianamente mutuo. Eh, quizás, eh, no sé si para ti es tan mutuo eh, el hecho de que esto ya no tiene solución porque está haciendo la lectura, o a lo mejor es una forma de corroborar que eso es así, o a lo mejor es simplemente curiosidad, ¿no? No lo sé. Pero no te siento yo a ti tampoco eh, con la energía de estar con esta persona. Y esta persona eh, la noto pues como que esto ya no tiene sentido para él, es algo como que está terminado eh, él o ella está terminado, está roto y es como que esta personita está intentando como pasar a otro lugar si sí creo que piensa en ti todavía, tengo la sensación de que todavía te piensa quizás con cierta distancia o con cierta frialdad o tratando de ponerle lógica y no tanto corazón pero sí tengo la sensación de que todavía te piensa e incluso te voy a hacer un spoiler porque es la respuesta creo que si tuviera oportunidad, si pudiera, si le diera el valor, no sé cuál es vuestra circunstancia, adáptalo a tu situación yo creo que él sí que hablaría contigo, si pudiera, tengo la sensación de que le gustaría poder tener una conversación, aclarar algunas cosas, pero eh, no veo que haya la intención quizás, incluso ni siquiera dándose esa conversación, no veo la intención de que mm, se pudiera arreglar, ¿no? Porque a fin de cuentas yo veo que esta persona siente que se murió el amor, como que esto ya eh, no tiene sentido como que esto ya se perdió lo que fuera creo que quizás queda mucho rencor muchos recuerdos negativos mucho dolor mucho comerse la cabeza entonces aunque tiene esas ganas de hablar contigo te sigue pensando creo que hay un instinto protector eh, dentro de esta personita que dice es mejor que de momento no me acerque o que de momento eh, no hagamos nada. No sé si hace mucho hace poco que habéis eh, roto o ha sido una ruptura muy drástica o hace ya relativo tiempo porque noto como cierta distancia. Tampoco te veo yo a ti como muy por la labor necesariamente de avanzar. Quizás eh, o has pasado página o consideras que es la otra persona la que tiene que acercarse a ti. No sé, como te digo, cómo será tu situación, pero me da la sensación de que mm, te piensa le gustaría quizás en algún momento poder hablarlo contigo o volver a encontrarse contigo con el tiempo incluso hasta plantearse una amistad pero creo que a nivel emocional, a nivel de sentimientos esta persona no está disponible por un instinto de protección y porque siente que ese amor se terminó vamos a darle la vuelta a la cartita del oráculo para ver qué más nos dice, qué más puede complementar a esta lectura valor del servicio bueno es una imagen quizás, eh, aparentemente quizás no pueda tener mucho que ver, pero creo que de alguna manera sí, fíjate que esta persona eh, está al servicio de otro, llevándolo en una barca a otro lugar. Quizás eh, 
esta conversación, este pensarte por su parte, el estar al servicio pueda tener una intención sanadora es decir, yo no veo y más con este, esta cantidad del oráculo no veo una eh, conversación que esta persona quiera tener para echar en cara o para hacer reproches, quizás sea más como sanar, como conciliar entonces quizás el servicio sea que podamos poner puntos en común, podamos hablar como no se pudo en ese momento en el que estábamos en mayor intensidad o que estaba la cosa como más caliente, eh, quizás ahora sí se pueda dar una conversación más pausada, más sanadora, más tranquila y nos pueda eh, llevar, nos pueda invitar a poner las cosas en orden, a pasar página y a seguir avanzando de una manera sana. Entonces yo creo que... Eh, lo que te puede quedar a ti, digamos, con este, con esta historia, con esta personita, con este ex que no está, digamos, disponible o abierto a, a poder eh, arreglar o reconciliar nada, que tampoco, como te digo, no te veo a ti tampoco en ese punto, es tomártelo como una experiencia de sanación. Si se da el poder hablar con esta persona y a ti te nace y te apetece, que sea por cerrar, por sanar y por cambiar de sitio, por avanzar por pasar página y si no simplemente hacer contigo un trabajo de pasar página un trabajo en meditación un trabajo con un ritual que implique cerrar el ciclo cambiar avanzar dejarse fluir por el agua de la emoción y llegar a puertos nuevos a puertos diferentes más luminosos y más seguros espero que te haya servido que te haya gustado inspirado que te haya aportado sanación eh, me encantará que me cuentes qué te ha parecido si has resonado te invito a que te suscribas al canal que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba contenido también dale like así YouTube sabe que este contenido gusta y me reparte por ahí y bueno, comparte si sientes que hay alguna personita que necesite o quiera o le pueda gustar escuchar esta información y cuando tú quieras escuchar otro mensajito sanador para el alma ya sabes dónde estoy te mando un beso muy grande y que estés muy bien ya estoy aquí contigo, opción número 2. Voy a dejar aquí tu mensajito para darle la vuelta al final de la lectura. Ya está aquí también la barajita preparada. Ya le he pedido que nos dé ese mensajito. Y vamos a averiguar qué piensa tu ex de ti. Bueno, tengo la sensación de que fue una ruptura mmm, dolorosa o complicada. Una ruptura en la que todavía había amor cuando se rompió esta relación o en la que todavía habían sueños en la que no fue algo por desgaste quizás pero quizás ocurrió algo que llevó a esa ruptura eh, quizás fue algo que tuvo que ver con un desencanto por parte de ambos porque eh, el corte fue como algo quizás inevitable con carácter definitivo pero todavía quedaba sentimientos, sueños, eh, amor. Creo que todavía quedaba amor en esta eh, relación. Creo que esta personita eh, se quedó bastante tocada. Creo que a día de hoy siente que esto no tiene arreglo, no tiene solución. Creo que todavía le duele pensar en lo que pasó. Y creo que a pesar de que el amor que siente de lo que todavía le puedas despertar lo que todavía le puedas mover que es muy intenso hay una parte suya eh, que se protege hay una parte suya que dice eh, no le pongas intención cabeza o enfoque a esto porque esto duele esto que ocurrió está ahí no fue bueno para ninguna de las dos partes eh, no fue sano no fue bonito entonces eh, lo suyo es, lo mejor es que yo emprenda otro camino. Si sí te digo que le está costando mucho emprender otro camino. No importa si hace mucho, si hace poco que ya no estáis juntas, juntos. Pero eh, le está costando dar ese paso. Le está costando eh, soltarte. Le está costando cambiar el rumbo. Porque lo que siente es muy grande lo que siente es muy puro, es muy intenso yo creo que incluso una parte suya se pudo haber hasta replanteado la posibilidad de que fueras la persona en definitiva, el gran amor de su vida, una persona que es, quizás si no tiene esta trascendencia este peso, eh, una persona que sí que tenía digamos eh, pues, pues ese carácter, como esa, ese rango en su vida amorosa entonces eh, 
creo que hay un instinto quizás de protección, ¿no? De mmm, no es bueno eh, dejarme llevar solamente por este amor que siento porque algo que ocurrió eh, se quebró, se, se rompió, hizo que esto se rompiera. Te veo a ti también apagadita. Como también añorando eso que fue ese esplendor, ese amor, pero estás apagada. Es como eh, lo que ocurriera, lo que fuera, apagó la luz de esta relación y te apagó a ti. No sé si te apagó a ti hasta el punto de que tú te retiraste y esta persona se retiró a consecuencia, pero eh, a ti te apagó tu luz. Y creo que eh, si apagarte tu luz, pues obviamente te llevó a una, una apatía, a un no estar, a una ausencia, entonces ese amor, eso tan intenso que podía haber, al menos por su parte, que es lo que más me está marcando, no fue suficiente, pero tenía que ser así. Creo que es una eh, relación que cumplió una función muy importante en la vida de ambos o de ambas y creo que eh, lo mejor que se puede hacer por tu parte y por la suya es dejarlo estar no hacer nada el no hacer nada no implica eh, necesariamente si se arregla, si no se arregla pero es como que sobre lo que pasó ya no se debe hacer nada salvo dejarlo estar salvo ser salvo eh, estar en uno no hay más que hacer eh, porque tengo la sensación de que, bueno, en general las cosas siempre pasan por algo, ¿no? Pero esto era inevitable. Esto tenía que pasar porque esto forma parte de una vivencia, de un aprendizaje que es mucho más grande. Entonces, eh, esto forma parte de tu camino evolutivo y el camino evolutivo de esta persona. Así que lo mejor que te puedo decir es, no hagas nada. Vamos a darle la vuelta al mensajito del oráculo para ver qué, qué nos dice. Comprensión. Comprensión, a ver si bien, lo ves bien así bueno esta personita está colgada no hace nada porque simplemente es, acepta se rinde se abre a lo que sea más grande no le pone cabeza empatiza, comprende aquí se comprende que hubo un acontecimiento que apagó tu luz y que eh, se rompió, hizo que se rompiera este vínculo, lo que fuera, se comprende que ha habido amor, se comprende que esta separación por parte de esa persona está siendo todavía dura, que le está costando, eh, que está mirando de alguna manera por eh, su necesidad, lo que considera que es mejor, a pesar del grandísimo amor que siente, yo creo que por tu parte, si no lo hay ya, lo ha habido también ese gran amor, entonces yo creo que... Eh, el mensaje de la comprensión nos viene como muy, digamos, muy, muy bien, nos viene muy a cuento. Porque precisamente aquí eh, el truco está en comprender lo que pasó, comprender la actitud de esa ex pareja, comprender eh, lo que está viviendo y comprenderte tú. No hacer nada y simplemente comprender y poner las cositas en su sitio. O mejor dicho, dejar que las cositas aquí a nivel interno se vayan colocando en su sitio sin forzar nada, simplemente siendo, estando presente y observando sin más bueno, una lectura creo que un poquito removedora quizás, ¿no? espero que no te haya removido mucho, es lo justo lo suficiente, que te haya servido inspirado, gustado eh, te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba contenido, dale like, así YouTube sabe que este contenido gusta y me va repartiendo por el mundo, comparte si hay alguna personita que sientes que pueda necesitar o le pueda gustar escuchar estos mensajes y cuando tú quieras un mensajito sanador para el alma, ya sabes dónde estoy. Te mando un beso muy grande y que seas muy feliz.